exercise 7.5 in this question we use a kind of proportions the two kinds of proportion over here number one is direct proportion and number two is inverse proportion direct proportion is that let take two quantities increase in one cost corresponding increase and decrease in one cost corresponding decrease in the other for example uh, अगर कोई दो क्वान्टिटीज हैं अगर कोई वो दोनों किसी एक कॉज के लिए ही इंक्रीज हो रही हैं या एक ही कॉज के लिए डिक्रीज हो रही हैं तो दिस इज कॉल्ड द इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं कि दस मिनट के टाइम में आप वन किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं तो ट्वेंटी मिनट्स का जो टाइम है उसमें आप टू किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करेंगे इसी तरह 30 मिनट्स में आप 3 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करेंगे 40 मिनट्स में आप 4 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करेंगे तो दोनों जो है वो एक ही कॉज के लिए इंक्रीज हो रहे हैं टाइम भी और डिस्टेंस भी दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट प्रोपोर्शन अच्छा इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होते हैं फॉर एग्जांपल के एक चीज कम हो रही होगी डिक्रीज हो रही होगी और कोई दूसरी चीज इंक्रीज हो रही होगी फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ ट्वेंटी स्वीट्स एंड वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इन टू ट्वेंटी चिल्ड्रेन तो जाहिर बात है अगर बीस बच्चे हैं तो वो ट्वेंटी स्वीट्स में से एक स्वीट जो है वो हर बच्चे को मिलेगी एक बच्चे को एक स्वीट मिलेगी इसी तरह से अगर दस बच्चे होंगे तो वही ट्वेंटी स्वीट्स जो हैं वो उनमें टू टू करके डिवाइड होंगी और अगर फाइव चिल्ड्रेन होंगे तो उनमें वही स्वीट्स फोर करके डिवाइड होंगी और अगर दो बच्चे रह जाएंगे तो उन दोनों स्वीट्स को आप फिफ्टी फिफ्टी कर देंगे फॉर एग्जाम्पल एक को टेन मिलेंगी और दूसरे को भी टेन मिलेंगी यहाँ पे बच्चे जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं और स्वीट्स की रेशो बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है दिस इज कॉल्ड द इनवर्स प्रोपोर्शन मीन्स कि अगर एक हैंड पे एक चीज डिक्रीज है तो दूसरे हैंड पे वही दूसरे हैंड पे जो क्वान्टिटी uh, है वो इंक्रीज हो रही होगी नाउ वी हैव टेक अ लुक In question number one, if ten pencils are purchased of rupees twenty-five, what would would be the price of fifteen pencils? अगर आपने ten pencils जो हैं वो twenty-five rupees में लिए हैं, for example, तो आप fifteen pencils आप कितने price में लेंगे? Pencils बढ़ रही हैं, तो that means कि उसके price भी बढ़ जाएंगे. तो उसके बाद आप इसको product of extreme is equals to product of means वाले formula में put करेंगे. अच्छा इसमें ये एरो लगाने ज़रूरी हैं तो उसमें जो टेल होता है वो वाला नंबर पहले आ जाएगा हेड वर्जा है उसके बाद आएगा फिर प्रोपोर्शन का साइन होगा फिर जो टेल वाला होगा वो पहले आएगा एंड देन यू विल राइट द लास्ट वन और जहाँ पे हेड और आ रहा होगा वो वाला नंबर आप यहाँ पे मैंशन करेंगे उसमें मीन और एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे टेन जो है वो मल्टीप्लाई होगा एक्स से इज इक्वल्स टू फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी फाइव हो जाएगा फिर एक्स को हम एज इट इज यहाँ पे रखेंगे और टेन जो है वो डिवाइड करेगा यहाँ पे जाके फाइव टू जा टेन फाइव थ्री जा फिफ्टीन ऊपर क्या बचा थ्री मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी फाइव दोनों मल्टीप्लाई हो गए देन यू विल गेट द सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाई टू दोनों को डिवाइड किया तो आपको पता चल गया कि फिफ्टीन पेंसिल्स जो हैं वो थर्टी सेवन पॉइंट फाइव रुपीज में परचेज की गई हैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर टू भी होगा इफ अ वर्कर अर्न रुपीज फोर हंड्रेड इन फाइव डेज वर्कर जो है वो अर्न करते हैं फाइव डेज में फोर हंड्रेड रुपीज हाउ मच विल ही लर्न इन एट डे तो वही वर्कर जो है वो एट डेज में कितना अर्न करेगा फाइव डेज में फोर हंड्रेड अर्न किया तो डेज बढ़ गए तो उसकी अर्निंग भी ज्यादा होगी तो बोथ सारी चार इंक्रीज सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन एट इज टू फाइव अच्छा जो एक ही साइड के नंबर्स हैं पहले वो लिखे जाएंगे प्रोपोर्शन फिर एक्स इज टू फोर हंड्रेड एट फाइव मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू एट मल्टीप्लाई बाय फोर हंड्रेड x इज इक्वल्स टू एट मल्टीप्लाई बाई फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाई फाइव ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे तो ऊपर हमारे पास बचा एट मल्टीप्लाई बाई एट्टी एक्स इज इक्वल्स टू रुपीज सिक्स फोर्टी मीन्स के एट डेज में उसकी जो अर्निंग होगी वो होगी सिक्स फोर्टी रुपीज ये तो थे दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अब क्वेश्चन नंबर थ्री हम देखते हैं 
ये है इनवर्स प्रोपोर्शन इफ थर्टी सिक्स मैन अगर थर्टी सिक्स मैन कैन फिनिश अ वर्क इन ट्वेंटी डेज ट्वेंटी डेज में खत्म करते हैं तो हाउ मेनी डेज फोर्टी मैन कैन डू द सेम वर्क वही काम फोर्टी मैन जो है वो कितने डेज में खत्म करेंगे जब लोग बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है डेज कम हो जाएंगे वही काम जो है ज्यादा लोग जो है वो जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे तो एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड द इनवर्स प्रोपोर्शन इसको भी आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की के फॉर्मूले में लिखेंगे फोर्टी इज टू थर्टी सिक्स प्रोपोर्शन ट्वेंटी इज टू एक्स फोर्टी मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी एक्स को हमने एज इट इज लिखा उसके बाद जो है वो थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी डिवाइडेड बाई फोर्टी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आपको पता चला कि एक्स की जो वैल्यू है वो एटीन डेज है तो जो फोर्टी मैन है उन्होंने एटीन डेज में वही काम खत्म कर लिया दिस इज कॉल्ड द इनवर्स प्रोपोर्शन उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर फोर भी इनवर्स प्रोपोर्शन का ही है जो आप खुद कर सकते हैं और द लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर फाइव ये ये जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है दोनों चीज दोनों जो है साइड्स वो डिक्रीज हो रही हैं तो दिस इज यू हैव टू डर्न इन योर ओन और ये दो चार पाँचों क्वेश्चन कॉपी में करने हैं सेवन चैप्टर हैज बीन फिनिश नाउ और ये कंप्लीट कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए थैंक यू सो मच